హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఓల్డ్ శారీ తోటి మనం డోర్ మ్యాట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది చూపిస్తానండి సో చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఈ డోర్ మ్యాట్ తయారు చేసుకోవడం ఓల్డ్ శారీస్ ఉంటాయి కదా సిల్క్ శారీస్ సో అటువంటి వాటితోటి మనం డోర్ మ్యాట్ తయారు చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే ఈ వీడియో చూపిస్తానండి సో వీడియో చూసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగానే బెల్ వస్తుందండి దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంది అనమాట మీరు మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్దామండి ఇక్కడ వీడియో చూపించిన విధంగా ఫోల్డింగ్స్ వేసుకోవాలన్నమాట నాలుగు మడతలు వేసుకుని నేను ఇక్కడ మెజర్ చేసుకుంటున్నానండి అంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ ఒకటి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇవి కట్ చేసుకోవాలండి నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ కొట్టి మా మార్క్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను సో అలాగా లైన్గా కట్ చేసేసుకోవడం అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ మార్క్ పెట్టుకున్నాను కదా అలా నైన్ వచ్చినాయండి నైన్ పీసులు వస్తాయి అనమాట ఇవి ఇవి ఇలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను వన్ బై వన్ కట్ చేసేసుకోవాలి ఇవి శారీ అడ్డంగా ఉంది కదా మీరు అడ్డంగా కట్ చేస్తున్నారేమో అనుకుంటారేమో ఇది మొత్తం కటింగ్ వచ్చేసి నిలువ అండి మనం ఎక్కువ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకున్నాం అనమాట పొడవునా కట్ చేయాలంటే మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా సో అంత పొడవు మనం మార్క్ చేసుకోలేం కదా ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకుని మార్క్ చేసుకుని ఈజీగా కట్ కటింగ్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మీకు వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట నేను ఎలా కట్ చేస్తున్నాను అనేది సో మొత్తం కట్ చేసేసుకున్నామండి చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయో మొత్తం పీసులు వచ్చేసి నైన్ పీసులు అండి మొత్తం సో ఇవి ఏం చేద్దామంటే మనం ఇది జడ అలుకున్నట్టు అలుకోవాలండి అంటే త్రీ పాయ త్రీ వస్తాయి అనమాట మూడు పాయల కింద అలుకోవాలి సో ఒక రెండు వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా మనం జాయింట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఒకటి అతుకులు వేసుకోవాలండి అలా టూ టైమ్స్ అతుకులు వేసుకోవాలి మొత్తం నైన్ పీసులు కదా మనకు ఓన్లీ త్రీ పీసులు అయితే సరిపోతాయి అనమాట మొత్తం మిగతా అవి జాయింట్ వేసేసుకోవాలి ఈ జాయింట్ అనేది మీకు మిషన్ ఉంటే మిషన్ మీద అయినా టూ టైమ్స్ కుట్టేసుకుంటే మనకి ఒక పాయ్ అనేది రెడీ అయిపోద్ది అనమాట మొత్తం త్రీ పీసులు కలిపి ఒక పాయ్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఒక లైన్ వస్తుంది త్రీ పీసులు కలిపి ఒక లైన్ అనమాట అలాగే త్రీ లైన్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఇది నేను ఇక్కడ సూదితో కుడుతున్న కుడుతున్నాను కదా మీకు అర్థమవుద్దని చెప్పి మిషన్ లేని వాళ్ళు కూడా ఇలా సూదితో కుట్టేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను మిషన్ ఉంటే మీరు మిషన్ మీద స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు సో మొత్తం ఇలా వేసేసుకోవాలి మొత్తం అలా కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మూడు పాయలు కదా మనకి మొత్తం ఈ మూడు పాయల్ని అంటే మూ మూడు లైన్స్ అనమాట త్రీ లైన్స్ ఇలా నీట్గా పెట్ పట్టుకొని అక్కడ ఒక దారంతో నేను ఒక చివరలు అనేది ఒక ముడి వేసేస్తున్నాను రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉన్న మీరు రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇలా క్లాత్ పెట్టి వేసేస్తే అందులో కలిసిపోద్ది కదా సో అందుకని క్లాత్ పెట్టి ముడి వేసేసుకుని ఇలా పెట్టుకోవాలి సో ముడి వేసుకున్నాక ఈ మూడు పాయలు కలుపుకొని మూడు తాళ్ళు కలుపుకొని మనం జడ అలుకున్నట్టుగా అలుకోవాలి చూడండి నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా తెని తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఇలాగా చూడండి తెలిసిన వాళ్ళు అయితే పర్వాలేదు జడ అలుకున్నట్టుగా అల్లేసుకోవాలి మనం మొత్తం క్లాత్ మొత్తం ఇలాగే అల్లేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను చైర్కి పెట్టి అలుతున్నానండి చూడండి మనకి సపోర్టు ఎవరు లేనప్పుడు పట్టుకోవడానికి లేనప్పుడు ఇలాగ చైర్కి వేసి కూడా మనం అల్లుకోవచ్చు లేదంటే కిటికీకి పెట్టి క్లిప్ పెట్టేసి అల్లుకోవచ్చు హైట్గా ఉంటేనే మనకు అల్లుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనమాట అంటే చిక్కులు రాకుండా ఉంటాయి సో ఇది చిక్కులు పడిపోతాయి అని చెప్పేసి నేను ముందుగా రోల్స్ రోల్స్ లాగా తయారు చేసుకుని కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి ఇలాగ అలుకుంటున్నాను అనమాట సో ఆ రోల్ వరకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రోల్స్ ఓపెన్ చేసి కొంత మళ్ళీ పెట్టుకుని ఓపెన్ పెట్టుకుని మళ్ళీ అల్లుకుంటాను సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ చిక్కులు పడకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఫైనల్గా తాడు అయితే రెడీ అయిపోయిందని చూడండి మొత్తం తాళ్ళన్నీ మనం ఇలాగ స్టిచ్ చేసేసుకొని మొత్తం ఒక సింగిల్ తాడు అనేది అల్లేసుకున్నాము సో చివరి అనేది మనం నీట్గా కట్ చేసుకోవాలండి ఒక తాడు కట్టేసుకుని ఎక్స్ట్రా చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా అంటే ఖర్చు అనేది ఉంటుంది కదా ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా సో దానికి నీట్గా కట్ చేసుకుని మ్యాటు మనకు ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్లో ఇలాగ రోల్ చేసేసుకోవడమే 
అంటే కొంతమంది రౌండ్గా ఇష్టపడతారు కొంతమంది ఓవెల్ షేప్లో ఇష్టపడతారు కదా సో ఆ విధంగా మనం ఇలా రోల్ చేసేసుకుంటున్నాము మీకు ఇక్కడ రౌండ్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ ఇది నేను చూ మీకు రౌండ్ చూపించాను కదా ఇలాగా నేను అయితే ఓవెల్ షేప్ అనేది చేశాను సో ఇది మనం టూ కలర్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే హాఫ్ హాఫ్ శారీ కలిపి టూ కలర్స్ కింద మనం కొట్టుకుని చక్కగా ఇలాగ అల్లేసుకొని రోల్ చేసేసుకుంటే అయిపోద్దండి చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ ఒక దారం తోటి సో దారం తోటి మనం ఇలాగ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం రోల్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా మ్యాట్ అనేది తయారైపోద్ది రోల్ చేసుకుంటే స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి మ్యాట్ అనేది చక్కగా ఉంటుంది అనమాట ఓడకుండా ఆ ఫోల్డింగ్స్ అనేవి ఓడకుండా ఉంటాయి అలాగే మనం వాష్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా చక్కగా ఉంటుంది అనమాట చాలా గట్టిగా ఉంటుందండి ఈ టైప్ మ్యాట్ మనకి రెడీమేడ్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా సో దానిలాగానే అనిపిస్తుంది మనం కలర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి టూ కలర్స్ అలా పెట్టుకుంటే మనకి రెడీమేడ్ మ్యాట్ లాగానే అనిపిస్తుంది అనమాట చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది చూడండి ఎంత బాగుందో చాలా బాగుంది కదా ఫైనల్గా మనకి మ్యాట్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో చాలా స్టిఫ్గా ఉంది అనమాట గట్టిగా ఉంది మనం అల్లాం కదా సో అల్లడం తోటి చాలా గట్టిగా వచ్చింది ఒక టూ కలర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఫైనల్ అవుట్ లుక్ ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇదండి ఎంత బాగుందో కదా సో ఈ మ్యాట్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకొక మంచి వీడియో తోటి మీ ముందుకు వస్తానండి అంతవరకు సెలవు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్